थैंक यू ओह बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ हेलो एम आई ऑडिबल नॉट ओनली फॉर यू फॉर ऑनलाइन एम आई ऑडिबल हेलो लेट मी नो एम आई ऑडिबल ओके ओके तो first of all thank you so much right because uh, we have decided in the beginning to conduct one counseling session but uh, from that particular date this is our fourth counseling session right in a row so thank you so much for your uh, interest in psychology and your interest in this uh, particular counseling session uh, today this is the last session that we are going to conduct so we decided to send them online so if any individual is unable to come here and if they decide so many students decided to come here but they was not able to come here so you can join right on youtube if you have any query you can mention in chat box and uh, we will try to answer them at the end but it will not be possible i think for those who are conducting this or who are taking this session online so let's begin right okay fine so topic is psychology as a career in india today we are not going to discuss about uh, what kind of career option we have in abroad right so there are so many options in abroad so kabhi aur plan karenge right uh, for that particular topic today we are going to discuss on this so this is the outline of our session right first why to choose psychology as a career in india right second various specialization in india right there are so many right maybe you will be aware about you know all of them but we will try to explore few new things second last you can see path of psychology course how to be a specialized right uh, psychologist so there are so many specialization there are no only clinical counseling industrial there are so many right so we will discuss about those and last but most important thing psychology is the right profession for you or not everyone want to know psychology is right for me or not if they decided okay i want to go in psychology so which option or which specialization is uh, right suitable for me so at end i will let you know right you are suitable for psychology or not so this is the outline of the session before moving with psychology right i would like to show one data here right you can see the data according to graduate management uh, admission counseling council 23.4 lakh indian having master degree in management right i haven't added any bba and bachelor programs that are connected to right uh, uh, business administration so 23.4 lakh right mbas are working here in india right now right and when you will go with the engineering data then you can see 27 lakh technical seat are there across our country from last few years but last from few years ye seat bhi full nahi ho pa raha right so only 13 lakh individual taking admission every year in engineering college right agar usko agar calculate kare so you know in last 10 year there will be 130 lakh people agar last 10 saal ka hi agar hum evaluation kare so so in last 10 year right 130 lakh people became engineer in last you know 10 year so you can imagine right we have btech we have mtech we have we have be we have you know many engineering courses from last so many years right 20 25 30 years so you can understand the scenario right of engineer now the last right uh, this is also one of the popular course in psychology course in india right there are 123982 architect are there now you can imagine right how many psychologists we have i am not talking about only clinical psychologist i am talking about all kind of psychologist kitne psychologists honge one thing you have to understand many individual who are working here as mba many individual who are working as engineer and many individual who are working as architect right bahut zyada percentage hai they are working in luxury segment right but when we are talking about the psychology psychology is not luxury that is necessity 
right now these day many individual considering psychology as a luxury many individual having this kind of right you know thought like okay theek hai psychology is a part of luxury or if any individual having right that kind of resources then only they can avail those but government really working on it right because we all are aware psychology when we talk about psychology not only clinical right i'm also talking about the child psychology i'm also talking about the neuro psychology right that is not luxury that is necessity but right now we are not able to understand when i'm mentioning we that means not you and me that means our society so whenever we are talking about we that means we are not able to understand psychology is necessity right we can take example one example we can take इससे पता चलेगा थोड़ा सिनेरियो कि इंडिया में राइट right, प्रॉब्लम क्या है पहले तो डेटा देखते हैं वी हैव राइट 3500 साइकेट्रिस्ट राइट नाउ इन इंडिया जबकि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 13000 एट लिस्ट और ये डेटा कब का है ये एक या दो साल पुराना डेटा है आफ्टर कोविड सिचुएशन तो और भी क्रिटिकल है राइट आफ्टर कोविड राइट मेनी इंडिविजुअल कमिंग आउट दे आर डिमांडिंग साइकेट्रिस्ट और दे आर डिमांडिंग साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा ट्रेंड इंप्रूव हुआ है बट यू कैन सी हियर There are requirement of 13,000 psychiatrists. We have only 3,500. That means one psychiatrist per two lakh population, right? Only one psychiatrist we have on two lakh population. If you are going with clinical psychologist, so we require 20,000. Now you can ask why 20,000 psychiatrist? Psychiatrist, हमें सिर्फ 13,000 चाहिए और clinical psychologist 20,000. Why? Right? Just because uh, clinical psychologist taking therapy. and uh, counseling so if psychiatrist can prescribe medication right for to four client in one hour as a clinical psychologist you will be able to handle only one client in an hour right so 20000 clinical psychologist is required according to who data and we have only 1000 in whole india aur usme se kitne log aise hain they stop practicing just because they married you know outside abroad so wahan unke sath chale gaye they are not practicing so only approx 1000 clinical psychologist is registered in india right so you can see one clinical psychologist per 7 lakh population so aaj ke session ka main motto ye nahi hai ki i am just going to only guide you right ki chalo theek hai this is counseling session so you have any query so i am just going to answer them i will answer all the queries but another motto is to understand this particular scenario in which condition we are right so right now many individual writing ki you know depression or mental health is a kind of pandemic राइट दैट इज यू नो दैट इज नॉट अपकमिंग पेंडेमिक हमें राइट इसको अपकमिंग यू नो प्रॉब्लम्स की तरह देखने की नीड नहीं है दैट इज पेंडेमिक नाउ राइट वी आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम अभी डेटा भी देखेंगे सो दिस इज अबाउट साइकेट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वट अबाउट साइकोलॉजिस्ट राइट हम सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर सकते ना यू इफ यू कैन सी यू नो द डेटा ऑफ Psychologist, you can see till 2020, approx 2,000 psychologists are there in India who are working in different different professional setting. मैं उस psychologist की बात नहीं कर रहा हूँ, right? They claim themselves that I am psychologist. Like they completed certain course and they are saying, right? I am psychologist. I am talking about those psychologists who are working somewhere in professional setting. right like they have established clinic they are working in hospital they are working in school they are working in college they are working in research right settings so we have only approx 2000 psychologists right now you can understand the scenario this is not luxury na this is right our need so if this is our need only 2000 psychologists is there in whole india right delhi mein rehke hame lagta hai ki बहुत साइकोलॉजिस्ट हैं वेन यू आर यू नो सर्चिंग द सोशल मीडिया यू सी देर आर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट राइट बिकॉज यू फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट राइट योर फ्रेंड इज साइकोलॉजी स्टूडेंट दैट्स वाई ऑल द टाइम ऑन सोशल मीडिया यू आर ऑब्जर्विंग दैट देर आर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट एंड सो मेनी एक्टिविटीज गोइंग ऑन राइट और ये हो कहाँ रहा है ये दिल्ली में मुंबई बैंगलोर दैट मीन्स यू नो मेट्रो सिटीज टायर वन सिटीज टायर टू सिटीज वट अबाउट टायर थ्री वट अबाउट टायर फोर वट अबाउट विलेजेस राइट सो कंडीशन सच में बहुत क्रिटिकल है राइट इफ यू विल टॉक टू एनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राइट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ वी डोंट हैव टाइम राइट टू राइट हैंडल ऑल दोज केसेज 
यू नो ऑल ऑल दोज क्लाइंट वर अप्रोचिंग टू अर्स राइट हमारे पास टाइम नहीं है एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी टाइम नहीं है हमारे पास बिकॉज देर आर सो मेनी केसेज बट वी हैव टू डू एथिकल प्रैक्टिस राइट सो यू कैन सी द सॉर्ट इज हेयर राइट कितना शॉर्टेज है नाउ यू कैन इमेजिन व्हेन वी टॉक अबाउट द एम बी एज राइट इसके नंबर्स कितने हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स इसके नंबर कितने हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्ट उसके नंबर देखो एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिस्ट व्हाट हैपनिंग ओनली टू थाउजेंड वाई देर आर सो मेनी रीजन वी विल डिस्कस ऑन दोज इफ वी राइट इफ टाइम विल अलाउ कि वाई दिस नैल्यू इज देयर राइट वाई वी आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम राइट उसमें अवेयरनेस का भी रोल है राइट गवर्नमेंट के अपने रोल हैं राइट सो यू नो एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली गवर्नमेंट वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल राइट गवर्नमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल सो वी हैव अप्रॉक्स 2000 थाउजेंड साइकोलॉजिस्ट वो आर वर्किंग इन प्रोफेशनल सेटिंग एंड वन थाउजेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दैट मीन्स वन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पर सेवन लैक पॉपुलेशन एंड दिस इज नॉट द राइट डेटा राइट हम इतने राइट right, स्ट्रेस uh, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं इस टॉपिक पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेटा यू कैन सी हियर दिस इज द डेटा ऑफ एन सी आर बी राइट दे प्रेजेंटेड लास्ट ईयर हियर यू कैन सी वन लैख थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सिक्स इंडिविजुअल डाइड बाई सी साइड इन टू थाउजेंड एटीन डेटा राइट एक्सपैंडेड वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री इन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड फिफ्टी टू इंडिविजुअल डाइड बाई सुसाइड और एक बात पता है ये डब्ल्यू एच ओ के डेटा से क्लास कर रहा है ये अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ दे एस्टिमेटेड मोर देन दिस एंड यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड इंडिया में मैक्सिमम मैक्सिमम तो नहीं कह सकते बट देर आर सो मेनी केसेज दैट आर नॉट गोइंग टू रिपोर्टेड राइट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रो सिटीज जो विलेज एरियाज में जो सीसाइड हैं राइट right? वो बहुत ज्यादा नंबर है उसके जो रिपोर्ट नहीं होता सो दे आर अनरिपोर्टेड सो दिस डेटा राइट इज देयर और दिस डेटा इज प्रेजेंटेड बाई एन सी आर बी एंड दिस डेटा रिफ्लेक्टिंग दिस नंबर इज रिपोर्टेड दिस इज नॉट द एक्चुअल नंबर ऑफ राइट सीसाइड दिस इज द रिपोर्टेड नंबर दैट एन सी आर बी कलेक्टेड राइट सो दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड सो कितना क्रिटिकल सिचुएशन है राइट और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ये सुसाइड का ही स्नैरियो है यू कैन सी हियर रिलेटेड टू वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगजाइटी डिप्रेशन और एंगजाइटी का डेटा देखो राइट द लैंडसेंट राइट और ये जो डेटा है दैट इज कनेक्टेड टू आई थिंक नाइनटीन और ट्वेंटी दो साल बाद तो स्नैरियो ऑल वर्स्ट हुआ होगा आफ्टर कोविड राइट द स्नैरियो राइट ऑल भी वर्स्ट हुआ होगा सो अकॉर्डिंग टू लैंडसेंट The burden of mental disorder across the state of India is 14. Across the state of India is 14 percent. इसका मतलब पता है क्या है? हमारे यहाँ पूरे कंट्री में जितने buildings बने हैं ना आज तक, जितने भी buildings बने हैं, building की बात कर रहा हूँ मैं, right? उससे ज़्यादा लोगों को mental health problem है India में. जितनी भी buildings हैं, you can see. आप जहाँ रहते हो, वहाँ कितनी buildings होगी, right? जितने buildings हैं, that means एक building में I am right assuming. राइट right? सभी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं बट मेजोरिटी ऑफ बिल्डिंग राइट एक बिल्डिंग में राइट right? 2025 लोग रहते होंगे राइट right? अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो अगर विलेज की बात करें अगर ज्वाइंट फैमिली है तो भी आठ लोगों का फैमिली होगा सो so, एक रफ आइडिया ले तो जितनी बिल्डिंग्स हैं राइट right? एटलीस्ट उतने दैट मीन्स हर घर में राइट right? एक इंडिविजुअल मिलेगा अप्रॉक्सीमेट हर घर में जहाँ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशूज हो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड किसी दूसरे हेल्थ से कनेक्ट नहीं होता राइट right? हम यू you नो know, हार्ट डिजीज को कनेक्ट कर सकते हैं बट इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा डिसऑर्डर नहीं दिखता जिसको क्लोज आता हो राइट यू कैन सी द डेटा 14 परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफर्ड फ्रॉम मेंटल हेल्थ इशूज इंक्लूडिंग 457 फिफ्टी सेवन लैक सफरिंग फ्रॉम डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड 490 नाइनटी लैक फ्रॉम एंगजाइटी डिसऑर्डर राइट यू नो देर विल बी क्यू एसेशन राइट सो वी विल कम एट दैट पर्टिकुलर टाइम राइट सो दिस इज द डेटा फोर्टीन परसेंट दिस इज अज डेटा राइट and this is the data when i am mentioning 14% so it is not necessary that we are only talking about you know uh, depressive disorder we are only talking about anxiety right or depressive disorder ke bhi bahut sare types hain there are so many right categories anxiety ke sath bhi aisa hi hum karenge that means overall according to lancet 14% individual suffering from right mental health issues any kind of mental health issues right this is the scenario right now how uh, now we can start talking about right career in psychology so this is the scenario so what do you think if 
दिस काइंड ऑफ स्नैरियो इज देयर सो क्या हमारे पास उतने नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क टू सेल्फ राइट सो आई थिंक द क्लियर आंसर विल बी नो राइट बहुत कम ही राइट right? uh, लोग मिलेंगे जो कहेंगे नो आई हैव वी हैव आर कंट्री हैविंग सफिशियंट नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सो फर्स्ट इज वी डोंट हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट सो दिस इज द फर्स्ट रीजन राइट टू चूज साइकोलॉजी राइट बिकॉज राइट देर आर लैक ऑफ साइकोलॉजिस्ट राइट अगर डिमांड सप्लाई में अगर बैलेंस नहीं है दैट मीन्स वी नीड मोर नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट राइट तो राइट दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ द सेकेंड पॉइंट When we talk about this scenario, when we talk about suppose that illnesses, I mean most of the time लगता है कि we are talking about clinical psychologist. But you have to understand one thing: why we are waiting to treat individual? Why we are not working on prevention? Right? क्या child psychologist की need नहीं है? Right? Just because of developmental issues, just because there are problem in upbringing, individual can develop psychological problem. Right? Just because of you know education, just because of anything, right? Right? We can take example of any, right? There are so many specialization. There are so many specialization. Maximum number of specialization will be connected to illnesses. So if any individual, right? Uh, any individuals upbringing is not appropriate, so maybe it could possible they can develop you know disabilities and disorder. Yeah, one point all we need to see here. Whenever we are talking about psychology. हमें साइकोलॉजी को मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमेशा नहीं देखना चाहिए राइट आई एम सेइंग इट जस्ट बिकॉज साइकोलॉजिस्ट हमें अपने लाइफ को और भी बेहतर बनाने में भी, में भी तो हेल्प कर सकता है ना इट इज नॉट नेसेसरी कि इलनेस हो तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, राइट right? स्ट्रेस हो तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए हमें अपने पोटेंशियल अगर हमें अपने ऑप्टीमल लेवल ऑप्टीमल पोटेंशियल तक पहुंचना है इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस टू साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प सो ऑप्टिमल प्रोसेस तक ऑप्टिमल लेवल तक पहुंचने के लिए ऑप्टिमल जो कैपेबिलिटीज है वहां तक पहुंचने के लिए वी नीड साइकोलॉजिस्ट सो साइकोलॉजी को सिर्फ मेंटल हेल्थ के परस्पेक्टिव से देखना ठीक नहीं है बट यस वी कैन नॉट इग्नोर मेंटल हेल्थ बिकॉज वी आर जस्ट लिविंग इन अ काइंड ऑफ एरा राइट जहां मुझे दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन राइट जहां मुझे लगता है कि वी आर लिविंग इन पेंडेमिक एरा रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ राइट इफ वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली राइट right? हमें नहीं पता राइट right? किसका इम्पैक्ट किस पे होगा राइट right? हमारे किस नोन और किस फैमिली मेंबर और किस रिलेटिव पे इसका इम्पैक्ट हो वी डोंट नो राइट सो दिस इज द थिंग बट व्हेन वी टॉक अबाउट राइट मेंटल हेल्थ व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी राइट सो दैट इज नॉट क्लिनिकल ओनली राइट बट क्लिनिकल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ साइकोलॉजी वी कैन नॉट इग्नोर इट If any individual want to write, read more about it, so on multiple slides there will be you know QR code, so you can scan this. And if any individual write taking this particular session write online, so you can save this QR session to visit write article in which I have added all these uh, specialization in detail. Right, so you can see here clinical psychology, counseling, right. third is industrial child forensic social sports and neuropsychology right so mostly many you know if we talk about uh, individual right who have interest in psychology majority ka interest isi ke around rehta hai right maybe they will be interested in clinical maybe counseling and maybe so on so on so on clinical to popular hai we already talked about clinical Now we have to understand what is the difference between clinical and counseling, right? अगर हम counseling choose कर दे, so we can right see patient, we can help individual who have psychological problem. But what is the major difference between it? So clinical psychologist getting license from RCI to treat mental health illnesses, right? You are getting license, but counseling psychologist not getting any kind of license to treat mental health illnesses. so if any individual doesn't have any problem any psychological illness specifically so they can handle like relationship issues and maybe we can say right uh, you know family issues right maybe you know issues in school maybe issues at workplace maybe different kind of issues are there now we all are right in a kind of right you know what we can say right uh, situation where you cannot say like I will not be impacted by stress. कोई कह सकता है यहाँ कि मुझे आज तक अभी 
हम लोगों का अगर हम राइट मीन एज का मीन अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना मीन क्या होगा इस 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 क्लास का इस इस सेशन का मुझे लगता है कि ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू दैट विल बी द मीन अप्रॉक्स वी कैन टेक एग्जाम्पल क्या ट्वेंटी वन ईयर में क्या कोई भी इंडिविजुअल ऐसा होगा यहाँ दे विल से नो मुझे आज तक कभी स्ट्रेस नहीं हुआ और मुझे कभी एंगजाइटी नहीं हुई ये पॉसिबल नहीं है ना राइट right? बट उसको हम इलनेस में काउंट नहीं कर सकते बट वेन एवर वी आर फेसिंग ओके राइट दिस इज नॉट इलनेस बट देर आर साइकोलॉजिकल राइट इशूज प्रॉब्लम राइट हैसल्स सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प दैम नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल राइट इंडस्ट्रियल हमें लगता है कि इंडस्ट्री में जो काम करता है वो एम ए इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद दे कैन वर्क एज अ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू मैंशन वन थिंग There was one popular industrial psychologist. The name was Herzberg. उनकी बहुत ही popular theory है. If any individual belong to psychology, so you will be aware two factor theory. And you know, उनकी education कहाँ complete हुई है? In clinical psychology. That means you have to understand if you want to work as a sports psychologist, right? That doesn't mean कि sports psychology में कोई मुझे यहाँ specialized course मिले इंडिया में, then I will become a sports psychologist. है ही नहीं इंडिया में. स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड कोर्स ही नहीं मिलेगा तो क्या हम स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते बिल्कुल बन सकते हैं राइट वी कैन कंप्लीट क्लिनिकल काउंसलिंग एंड देन वी कैन वर्क इन दोज पर्टिकुलर सिचुएशन राइट एक ओवरऑल एक यू नो एक एक एक्सपेक्टेड डेटा है कि हम जहां पांच साल काम कर लेते हैं जिस सेटिंग में राइट यू कैन एड योर सेल्फ एज दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल सो इफ यू हैव राइट सपोज दैट मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग पी इन साइकोलॉजी एंड इफ यू वर्क राइट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन लाइक यू नो इन स्पोर्ट साइकोलॉजी काइंड ऑफ राइट सिचुएशन सो यू कैन कॉल योर सेल्फ एज अ स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट राइट सो स्पोर्ट साइकोलॉजी के लिए तुम्हारे पास कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है राइट सोशल साइकोलॉजी के लिए यू कैन नॉट फाइंड कि स्पेसिफिक कोई कोर्स हो इंडिया में राइट तो हाउ वी विल बिकम ऑल दीज क्लिनिकल के लिए है चलो ठीक है काउंसलिंग के लिए है चलो ठीक है इंडस्ट्रियल के लिए भी मिल जाएगा चलो ठीक है समटाइम यू कैन फाइंड चाइल्ड साइकोलॉजी रिलेटेड कोर्स बट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नॉट इन गवर्नमेंट इन प्राइवेट यू कैन फाइंड दिस फॉरेंसिक के लिए चलो ठीक है बट सोशल एंड स्पोर्ट्स के लिए नहीं मिलेगा राइट समटाइम फॉर न्यूरो यू कैन फाइंड right so what kind of psychologist you want to be that basically depends upon the path no doubt which kind of courses right you are choosing or what you did in the past but at the same time if suppose that if you want to do social psychologist if you want to do sports psychologist and you think okay i don't have that kind of course so you can go with all those that we have right like if you are thinking okay sports se bahut close ka connection hai counseling ka right so hum counseling kar sakte hain and we can work right approx 4 5 years in that particular setting so you will be established a sports psychologist right if you are thinking okay i want to work in neuropsychology but i think i am not getting that course so what will be closest one so if you are thinking clinical will be the closest you can go with it you can work right in this particular setting for at least 4 5 years so you can say okay i am a neuropsychologist so basically all these kind of specialization you will not find in indian universities but you can make your career in this particular field but no doubt universities offering clinical psychology counseling psychology industrial psychology just because these are popular one right now from last few years we are also finding child psychologist also getting popularity right so you can choose child, child psychologist right If you have any doubt, I know, right? A question here can come. That suppose that if any individual is child psychologist, so then they can handle illness related to child or not, right? This kind of question will be there, na? So definitely not, right? If there are illness, right? So only clinical psychologist will handle them or they will diagnose them. They will provide treatment. If any individual is a child psychologist. they can identify the problem if they are identifying okay yes this child may be they are working in a school so this child having psychological problem psychological issues and if that is illness like adhd and there are so many in the row right so that will be the case of clinical psychologist right so now next is where we can work so these are the only few list right you don't have to write it or this is not the complete scenario right psychology touches every aspect of human beings life simple right so that means you can work anywhere 
anywhere means anywhere you can take a name of that particular place right i can say yes right psychologist can work there you can talk about any kind of industry you can talk about any kind of hospital it is not necessary that hospital must be related to mental health any kind of industry any kind of hospital any kind of ngo school you can take example everywhere right we need psychologist like you can see few example hospitals clinic rehabilitation center prison school juvenile center sports academy university college ngo and defense police research organization agar mujhse koi chhoot gaya if i miss some something you can add those by your own right that means when we talk about the psychology psychology is what psychology is scientific study of our behavior right organisms behavior so in every aspect of life in all kind of right you know settings professional setting psychologist can work right you can take example of any you can think anything right you can you can imagine anything and you can add those in this particular list right so this is the right scenario you can work anywhere right so the next is what must be path right so this is the common iske baad hum kuch specialized path ki hum baat karenge these are the common one right so we can start our career right from 11 12th but hum sab usko hum cross kar chuke hain right but many individual taking this class online this session online so you can choose psychology in 11 12th right मे uh, बी आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज उस टाइम तक स्कूल ऑफर नहीं करती थी बहुत कम स्कूल्स होते थे बट नाउ राइट मेनी स्कूल्स स्टार्टेड ऑफरिंग राइट साइकोलॉजी इन एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड राइट नॉट ओनली इन राइट मेट्रो सिटीज राइट इसके बाहर भी जाए सो दे आर ऑफरिंग राइट साइकोलॉजी इन एलेवेंथ ट्वेल्थ बट दिस इज नॉट मैंडेटरी यू नो करियर बनाने के लिए दिस इज नॉट मैंडेटरी देन वी कैन डू बी एस सी इन साइकोलॉजी राइट that is also not mandatory ba in psychology bsc in psychology ba in applied psychology bsc in applied psychology anything you can do right but this is also not mandatory that means this point right is mandatory suppose that if any individual haven't right studied psychology till graduation they can also start their career in psychology right so this is the phase this is the first phase this is mandatory part that means individual must have MA, MSc in psychology, MA in applied psychology, MA in any branch, right? Many universities offering MA psychology, MSc, MA applied, MSc applied, and if you will approach private universities, they have right specialty courses like MA in child psychology. They have MA in right, yes, maybe clinical psychology, maybe MA in different specialization, but. most of the universities specifically government they are offering ma msc in psychology or applied psychology and next year you will get a specialization and three specializations are common in india first is clinical second is counseling and third is industrial these are the common one right fine after completion of master or maybe during the master you have to decide what kind of psychologist you want to be this is the phase right when you are in ma msc then you have to decide what kind of psychologist you want to be you can choose anything from this particular list or you can go beyond it it is not necessary ki humne yahan kuch add nahi kiya so wo option exist nahi karta right you can go beyond it right ek main ek maine apni class mein bataya bhi tha when i am taking this class so and whenever i am talking about specialization to main wo example deta hu राइट देर आर वन ब्यूटिफुल कंट्री चेकोस्लोवाकिया राइट वहां एक पता है कोर्स है हॉर्स साइकोलॉजी राइट सो बेसिकली यू नो देर आर यू नो इन दैट पर्टिकुलर कंट्री हॉर्स पोलो इज वेरी पॉपुलर सो देर आर अ पर्टिकुलर कोर्स राइट स्पेशलाइजेशन इन हॉर्स साइकोलॉजी सो दे यू नो अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ हॉर्स राइट सो बेसिकली दिस इज not limited basically i limited them just because these these are the major specialization here in india but if any individual want to go beyond all these so they are free to go right but popular right specializations are clinical counseling and industrial right so we have to decide here if you want to be clinical if you want to be counseling if you want to be sports if you want to be child so you can decide here if you are not deciding here then also there are no such limitations but of course if we decide here so we can choose a specialization accordingly in second year 
if you want to be counseling psychologist you can choose you know counseling psychologist and second year clinical choose industrial you can choose sometimes you can find a specific organization offering child psychology so you can make right your ma msc or a specialized course in that particular field or in that particular specialization in which you are interested right so we can choose here so this is the common path right yahan tak to sab ko pahunchna hai right 11 12 if they don't have then they can do an ba or bsc if they don't have then finally they must have ma msc in psychology this is the beginning at least right individual must have this right but after this there are so many courses in india right this mainly lead confusion right yahan confusion aata hai mainly so you can see there are so many specialization according to you know your desire your aspiration msc ke baad aur ma ke baad and fill in clinical right and fill in rehab psychology phd in psychology id right and i added two more this is not popular one but i added these two advanced diploma in child guidance and counseling and professional diploma in clinical psychology we can talk on all these one by one these two are a specialized course to get you know license you know after right completing this post graduate course keep one thing in mind this is post graduate course right so this is post graduate right and this is doctorate course a specialized doctorate course so this one psyd and fill in rehabilitation psychology fill in clinical psychology and these two advanced diploma in child guidance and counseling and professional diploma in clinical psychology after completing all these you will get license from rci but their purposes are different you will get license after you know advanced diploma in child you know uh, guidance and counseling but use of those license will be very different and very limited you can get license after professional diploma in clinical after mphil after mphil in rehab after mphil in clinical after psyd but their use usability are different to so, yahan main confusion yahi hai ki kya kare license agar lena hai to hame sirf one year or one and a half year mein mil sakta there are one more course i want to add here pgdrp post graduate diploma in rehabilitation psychology after that particular course to course to you will get license बट उसका यूज कैसे करना है व्हाट इज द यूजिलिटी अगर सिर्फ लाइसेंस ही लेना है तो चलो ठीक है यू विल कंप्लीट पीजीडीआरपी इन ओनली वन ईयर राइट एंड यू विल गेट लाइसेंस बट उसमें लिमिटेशंस क्या है वी हैव टू अंडरस्टैंड इट उसके लिमिटेशंस क्या है राइट right? हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा राइट ऑल दीज थिंग सो एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज वन ऑफ द पॉपुलर वे टू बिकम राइट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राइट बिकॉज सीट्स आर हाई इन कंपेरिजन ऑफ ऑल अदर कोर्सेज you will get license of full fledged clinical psychologist right so this is one of the popular courses in india that we have another is mphil in rehab psychology this is also two year program you will get license after this particular course but the difference between these two kyunki yahan competition bahut kam hai you can get you know admission in mphil in rehab psychology very easily in comparison of mphil in clinical psychology तो ये भी समझना है कि अगर कंपटीशन कम है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी वाई इंडिविजुअल नॉट चूजिंग एंड फिल इन रिहाब साइकोलॉजी वाई ओनली फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस ओनली थ्री फोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग एंड फिल इन रिहाब साइकोलॉजी एंड मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग एंड एंड फिल इन क्लिनिकल वन तो मेजर डिफरेंस इज एंड फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज डिजाइन टू ट्रीट इंडिविजुअल हु हैव साइकोलॉजिकल इलनेसेस एंड एंड फिल इन रिहाब साइकोलॉजी इज डिजाइन टू रिहैबिलिटेट रिहैबिलिटेट इंडिविजुअल हु हैव those kind of problem right in which we cannot right treat them or in the process of treatment they need rehabilitation like ek example le sakte hain if any individual having you know uh, uh, intellectual disabilities jisko hum pehle mental retardation bolte the right intellectual disabilities us condition mein treatment ho sakta hai kya kuch kuch treatment nahi ho sakta right we have to give them training we have to train them that what kind of offer you can avail from the government this kind of activity we can do na right suppose that if any individual right met with serious accident and now they are unable to do anything right that means the rehabilitation is one of the important part of hospital setting na if any individual is unable to right walk 
unable to write do their own work right just because of any physical issues any psychological problem so rehabilitation karne ke liye to rehabilitate them right this professionals are there and fill in the rehabilitation psychology that means these individual cannot offer treatment to those who have illnesses so this is the right issues with this right now third is cid right cid is doctorate program so when any individual completing their cid they will get license right at the same time they will get you know doctorate degree as well but one glitch is here why this particular program is not so popular right ab dekhte hain ye 4 saal ka hai that means if you are getting in aur iske courses bhi bahut kam hai right and only few organizations offering this jisme acche acche organizations nahi hai like if you want to uh you know get license from nimhans cip ivhas cid is not there and phil is available but yahan kya hai ki kuch organizations hain they are offering cid but kitna time lagega four year and phil mein kitna time lagega only two year and if any individual moving for cid after them phil then this will become two year only that means you can get literal entry, entry directly in cid that means mujhe do saal mein right license milega or and and in next two year i will get doctorate degree as well that means in four year i will get two and i will be able to practice only after you know second year right or maybe right after completion of mphil so char saal mein jab dono hum kar sakte hain to hum char saal tak wait kyon kare this is the kind of right thought individual having that's why they are not choosing cid second problem ye hai cid ke sath individual working in clinical setting hospital setting for two years and many individual you know thinking ki mujhe kuch aur explore karna hai beyond this clinical setting like if any individual think no i have to right get training in uh, eastern philosophy eastern psychology like buddhism jainism so i will be able to implement them right on my right client in my clinical setting right i want to explore right something else right that we are learning in clinical setting then they are not choosing cid they are completing mphil and they are moving with phd in psychology right so this is basically a priority this is basically a need so right maximum individual right uh, uh, not going with cid because this is four year program bahut hi long commitment hai and the second problem is ki acche organizations we don't have who are offering cid right abhi right agar hum nimhans as i mentioned right as i said nimhans mein nahi hai right agar hum top 5 organizations ki agar hum list banaye तो वहां साइडी कोर्स अवेलेबल नहीं है राइट यू कैन फाइंड ओनली एम फिल बट यस आफ्टर द एम फिल निम्स ऑफरिंग पी एच डी कोर्स राइट बेसिकली राइट यू कैन टेक एडमिशन इन निम्स पी एच डी आफ्टर द मास्टर राइट बट इफ एनी इंडिविजुअल हैविंग एम फिल सो दे कैन गेट इन टू निम्स एट द टाइम ऑफ पी एच डी राइट दे गेट प्रायोरिटी इफ यू हैव एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी so in our you know in cip right central institute of psychiatry that is in ranchi they are also offering very specialized course phd in clinical psychology and they are offering only those candidate who have amphil that means amphil karne ke baad na you have many options to explore right for doctorate right agar mujhe license bhi chahiye aur doctorate bhi chahiye to after the masters you have only right cid option if you don't want to go with you know clinical so cid kar lete hain agar main mphil kar lu then after the mphil right individual can choose cip for phd in clinical psychology in pass they have very specialized course phd in clinical psychology you can choose right nimhans right so you have many options aims may be seats hain right phd ke phd in psychology but they have only two seats and every year they are not announcing right and they are giving priority who have good exposure in clinical field and who have mphil they giving priority to those candidate that means the bottom line is if any individual having mphil in clinical psychology if they want to do cid so chances are very high that they will get in if they want to do phd from the prime organization so chances will become higher right so this is the thing and the major doubt maximum individual asking me ki jo new education policy hai right in those policy right mphil is removed right to you know ek video maine banaya hai already on that particular topic you can watch on youtube the bottom line is again bottom line is this mphil is not research oriented 
this amphil is for the licensing procedure so this amphil is, is not going to discontinue right मैंने बोला था इन द बिगनिंग कि अगर बहुत ज्यादा हुआ कुछ भी तो हम एमफिल का नाम बदल के हम कुछ और रख देंगे जैसे पहले इसका नाम था डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी बाद में हमने चेंज करके इसको एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर दिया राइट तो मैं भी हो सकता है इसका नाम हम फिर से बदल दे फिर से हम चेंज कर दे राइट बट दिस एमफिल इज नॉट गोइंग टू डिसकॉन्टिन्यू बिकॉज इट इज नेसेसिटी राइट नेसेसिटी फॉर लाइसेंसिंग इट इज नॉट रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम तो ये तो बिल्कुल अगर किसी के पास डाउट है सो यू कैन राइट रिमूव दैट पर्टिकुलर डाउट कि ये जो एमफिल है जिसकी हम अभी यहां बात कर रहे हैं दे आर गोइंग टू डिसकॉन्टिन्यू नो नॉट नॉट एट ऑल दे आर नॉट गोइंग टू डिसकॉन्टिन्यू बिकॉज दिस इज नॉट फॉर द रिसर्च दिस इज फॉर द लाइसेंसिंग राइट सो राइट हमने डिस्कस कर लिया चलो ठीक है एमफिल इज दिस राइट एमफिल इज रिहेबिलिटेशन इज दिस साइड इज दिस बट ये भी तो दो कोर्स हैं जिसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है लाइक एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग बट इसके बाद जो हमें लाइसेंस मिलता है दैट इज फॉर द काउंसलर राइट चाइल्ड काउंसलर हम बात करेंगे आगे राइट यू नो वी आर गेटिंग लाइसेंस फॉर द चाइल्ड काउंसलर और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है आई थिंक फाइव ऑर्गेनाइजेशन आर देयर हु आर ऑफरिंग लाइसेंस आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर किसने जामिया से ये कोर्स कर लिया राइट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे विल नॉट गेट लाइसेंस If you did this particular course, right? Apart from those five colleges, individual will not get license. So only few organizations are there. Right? You know, if any individual completing this course from those, then only get license. And there is also competition. Hai, right? You have to write, uh, uh, go with the entrances and all. But this is not popular nahi hai because you know their, you know, role is very limited. Right? We can work right with the child only. First of all. only with the guidance and counseling right guidance and counseling means if they have anger related issues so you can guide them right if they have study related problem you can guide them you can identify if they have any problem and you can refer them to right clinical psychologist counselor psychologist or child psychologist you can refer them right for that particular psychologist so this is the thing and last is professional diploma in clinical psychology if any individual completing this particular course then also you will get license of clinical psychologist right but you will get license of clinical psychologist associate not clinical psychologist right so there are so many limitations that you can find with professional diploma in clinical psychology like if you want to teach in the college or in the university in the future they will not allow you because this is not applicable this course is not applicable right for higher post or higher responsibility right if you want to right you know go at the higher post if you want to get higher responsibility in any organization then amphil then this doctorate program right is important either you can go with this amphil or either you can choose this doctorate program if you want to go right at a higher post in any organization so you can choose this phd or this amphil this doctorate or this amphil राइट सो यूजुअली हमें क्या है हमें एमफिल क्लिनिकल के बारे में पता है राइट इफ यू विल फाइंड डेटा साइडी का भी डेटा मिलेगा डेटा तो सबका मिल जाएगा ऑनलाइन बट यूजुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज टू मेनली बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट प्रोमोटिंग दिस दीज टू रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू राइट रीजन आई टोल्ड यू बिकॉज इफ एनी इंडिविजुअल वॉन्ट टू बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट why we have to go with professional diploma in clinical psychologist because we will get license of associate clinical psychologist not clinical psychologist right so why is regret hoga baad mein like uh, if you will work somewhere for 5 year for 6 year your junior will become your senior because you will not get promoted after a certain point of time that time at that particular time there will be pain there will be discomfort there will be dissatisfaction so why we need to go with it Yes, we can think कि चलो ठीक है किसी के पास टाइम नहीं है दे डोंट हैव टाइम राइट सो ठीक है देन वी कैन डू दिस पर्टिकुलर कोर्स दे हैव रिस्ट्रिक्शन की कुछ रिस्ट्रिक्शन है राइट देन दे कैन चूज दिस वन बट आफ्टर थ्री ईयर आफ्टर फोर ईयर आफ्टर फाइव ईयर योर जूनियर विल बिकम योर सीनियर एंड देन देर विल बी रिग्रेट दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स राइट so this is the thing advanced diploma in child guidance and counseling if any individual want to work only with children 
बट नॉट विद डिसऑर्डर अगर इफ एनी इंडिविजुअल वॉन्ट टू वर्क विद चिल्ड्रेन एंड दे वॉन्ट टू राइट हैंडल देयर डिसऑर्डर दे वॉन्ट टू हेल्प दैन विद द डिसऑर्डर दैन एम फिल राइट एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी राइट एंड साइडी इज एप्रोप्रिएट राइट कोर्सेज दैट वी हैव राइट दैट्स वाई इफ एनी इंडिविजुअल वॉन्ट ओके फाइन आई वॉन्ट टू वर्क विद चाइल्ड एंड आई ओनली वर्क you know related to guidance and counseling and that counseling will also be very minor type of right counseling if they have right any minor problem then right you can offer them right uh, uh, counseling and all because right they are not getting right what we can say right uh, very uh, precise training right if you will go with their training program so you can identify that uh, their curriculum is connected to right overall aspect of the children right hame specified training nahi milti so that is the major problem with it right but these courses that we have these are very specialized and there are no any limitations right there are no any limitations you can go at any post in any organization with all these courses but there are limitations right so suppose that if any individual ek mujhe batao ki abhi इभास का कोई डायरेक्टर होगा राइट right? और सी का कोई डायरेक्टर होगा कोई एच होगा कोई डी का एच होगा राइट right? आज से 15 इयर्स के बाद राइट एच के पोस्ट पे कौन होगा हम ही सब तो होंगे राइट यू विल बी देयर ऑन एच ओ डी मे बी मे बी ऑन डायरेक्टर पोस्ट इसके साथ जाने से ये सब नहीं मिले राइट इफ यू वॉन्ट टू गो देयर एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन इफ यू वॉन्ट टू रीच एट द हाइस्ट पॉइंट इसके बाद तो नहीं होगा यू हैव टू चूज ऑल दीज राइट so if you want to go in clinical then amphil and psydi if you want to go in rehabilitation jiske scope abhi bhi bahut limited hai we are not much aware clinical ke bare mein to chalo thoda bahut awareness hai bhi rehabilitation ki problem to aur bhi jata hai right if you want to go in only teaching then phd could be the option if you want to go in research phd could be the option but if you want license according to me amphil in clinical amphil in rehab and psydi is the best option right after the master right now the question is that many individual means nahi ki kahan jaye right in master these are not according to rank if you want to see the rank we have uploaded a video right on uh, youtube so you can watch that particular video so these are the prime organizations in india right who are offering uh, ma master in psychology like you can see here du jamia millia islamia डी एच यू अम्बेडकर यूनिवर्सिटी राइट पॉन्डीचेरी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली पॉन्डीचेरी आई वुड लाइक टू इम्फोसाइज हेयर पॉन्डीचेरी एंड फेगुसन कॉलेज राइट एन एफ एस यू वी कैन एड बट वी आर गेटिंग राइट मिक्स फीडबैक राइट एन एफ एस यू इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन बट आई स्पेसिफिकली पॉन्डीचेरी फेगुसन राइट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सो ऑल दीज राइट नेम्स आर राइट एसोसिएटेड विद you know good organizations in india who are offering ma msc in psychology right if any individual want to know about mphil so these are the prime organization again this is not according to the you know ranking so you can see here nimhans see here right cip see here rml as well as lokpriya gopinath bavadai regional institute of mental health nimhans right institute of mental health and neuro sciences Institute of Human Behavior and Allied Sciences, that is IHAS, that is in Delhi. So in Delhi, we are lucky enough, right? We have two, right? You know, good organizations, RML as well as IHAS, right? So this is the thing. This is the whole scenario related to, right? Amphil. These are the data, right? As I told you, now there are only few organizations who are offering advanced diploma in child guidance and counseling. Fine. So here you can see only these organizations offering. वहाँ तो हमने discuss किया ना कि these are the top five. These are the only organizations who are offering advanced diploma in child guidance and counseling. If you want to get license, there are few more organizations who are offering courses in child guidance and counseling, but we are not getting license after that, right? So these are the options: Nipsit New Delhi, Nipsit Guwahati, Central University of Haryana. जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान एंड महात्मा ज्योति राव फूले यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान सो ओनली दीज फाइव ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग लाइसेंस 
after advanced diploma in child guidance and counseling right hope it will help and uh, next professional diploma in clinical psychology so these are the only organizations humne jaise amphil mein discuss kiya ki okay fine right there are so many right but these are the best five or best six but only these organizations offering professional diploma in clinical psychology till now right you can see the first bm institute of mental health uh, sgt that is in uh, ncr Swikar Academy of Rehabilitation Science, MIT, right? Noida, MIT, Lucknow, and IIS, Jaipur, Rajasthan. So only these organizations having professional diploma in clinical psychology. So take your decision wisely. Ki what you want to do, where you want to go, right? Accordingly, you can choose appropriate course for you, right? So if you have high aspiration, if you want to write, because बिगनिंग में ना हमें नहीं लगता कि हमारी पोटेंशियल कितनी है बट बिलीव मी यू ऑल हैव पोटेंशियल टू रीच एट द हाईएस्ट पोजीशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन राइट सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग राइट एम फिल एंड राइट पी राइट और साइटी राइट सो दिस इज द थिंग एक बहुत ही कॉमन यू नो क्वेश्चन है ठीक है राइट आई एम जस्ट गोइंग टू चूज साइकोलॉजी आई विल हेल्प सोसाइटी बट खुद के बारे में क्या हाउ मच पे आई विल गेट राइट और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैं कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे आई एम स्क्रोलिंग कि साइकोलॉजिस्ट नॉट गेटिंग गुड पेमेंट गुड पेड राइट देर अंडर पेड देर अंडर पेड देर अंडर पेड बहुत देखा है मैंने राइट right? सो so, इसमें थोड़ा सा आई कलेक्टेड आई ट्राई टू कलेक्टेड डेटा समझने का ट्राई करते कि क्या सच में अंडर पेड है क्या साइकोलॉजिस्ट राइट right? और अगर किसी को कम पेमेंट मिलता है इफ दे आर नॉट यू नो गेटिंग दैट वन थिंग आई हैव टू मैंसन whenever you are going to choose any right profession in the beginning you are not choosing them just because of payment you are not choosing them just because of other reason you are choosing them just because you love them right so mera motto ye nahi hai dikhane ka ki right payment kya hai aur uske basis pe decide karo ki you want to choose or not but i just want to let you know ki what is the scenario right ab mujhe ek baat batao koi individual right engineer hai they are engineer or mba graduate if they are going in you know google tcs infosys or they are going in those organization right jiska kisi ko kuch nahi pata in which organization they will get good payment what do you think definitely in those that is well established this is the facts right as a psychologist if you will choose good organization who are established one you will get good payment बट वो जो सोशल मीडिया पे आता है ना कि आई नीड अ साइकोलॉजिस्ट एक मुझे चाहिए राइट right? एक मेरे राइट right, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए या एक मेरे नोन को चाहिए राइट right? सोशल मीडिया पे इतना फ्लडेड है वो इन्फॉर्मेशन कि हम अपना जो राइट right, एक 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 परसेप्शन क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू पेमेंट दैट साइकोलॉजिस्ट गेटिंग वो हम उसके बेसिस पे कर लेते हैं कि ओके राइट आई सो मेनी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया दे आर ऑफरिंग दैट मच ऑफ अमाउंट तो यही होगा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं राइट ये एग्जांपल देखो ये अभी एक वैकेंसी आई थी राइट दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसीज है आई थिंक यू विल बी अवेयर एंड दिस पोस्ट इज मेल एंड फीमेल एज वेल सबसे पहले तो नंबर देखते हैं कितने कैंडिडेट राइट थे मुझे याद नहीं आया नंबर ऑफ वैकेंसीज वन वैकेंसीज फॉर मेल एंड वन वैकेंसीज फॉर फीमेल दैट मीन्स ये अच्छे खासे वैकेंसीज हैं राइट right? और ये सिर्फ मास्टर के बाद हमें जॉब मिल सकता है इफ एनी इंडिविजुअल कंप्लीटेड देयर मास्टर दे कैन गेट द जॉब और पेमेंट कितना दे रहे हैं ये राइट यू कैन सी हियर समवेयर यो इफ यू आर एबल टू सी सो यू कैन सी हियर 9 वेयर इज द यस 50000 टू 150000 दिस इज इन बिटवीन दैट मींस 50 दैट मींस इफ एनी इंडिविजुअल डजंट हैव एनी एक्सपीरियंसेस यू आर फ्रेशर नाउ you are just going to join then also you will get at least 50000 so you know pay band is between 50000 to 150000 just after the masters aur ye sirf ek nahi hai right yahan bhi dekho right yahan pay scale kitna hai 50000 to 150000 right for male and female almost dono ki salary same thi but vacancies right is separate for the male and for the female राइट सो ये तो मास्टर के बाद की बात है राइट right? aur ye sirf ek ek aisa nahi hai ki i am just you know copying only one राइट ये देखो यहां यू कैन सी असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर द मास्टर यू विल गेट दिस जॉब आफ्टर द मास्टर्स 
इसके लिए पीएचडी भी करने की नीड नहीं है आफ्टर द मास्टर यू विल गेट द जॉब और सैलरी कितनी है फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज राइट आफ्टर द मास्टर और सिर्फ इतना ही डेटा नहीं है और वन मोर यहां देखते हैं ये किसकी वैकेंसीज है आ, ये यूपी uh, की वैकेंसीज है राइट हेल्थ प्रोग्राम के अंडर वैकेंसी है यू कैन सी हियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे रिक्वायर नंबर ऑफ वैकेंसी यू कैन सी फोर्टी वन एंड द पेमेंट यू कैन सी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ एंड दिस इज फॉर द राइट प्रेफर दैट मीन इफ एनी इंडिविजुअल डजेंट हैव एनी एक्सपीरियंस ना दे कैन गेट दिस जॉब और ऑल दीज थिंग हैपनिंग इन लास्ट टू ईयर राइट दो साल से पहले नहीं था राइट बेसिकली नाउ वी आर इन अ गोल्डन एरा वेयर यू कैन फाइंड कि अब बहुत वैकेंसीज आ रही हैं एवरी डे यू विल फाइंड वैकेंसीज राइट बट हमें राइट right, टाइम पे राइट right, लोकेशन पे पहुंचने की नीड है कि हम अप्लाई कहां कर रहे हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इसका देखते हैं ये इभास का वैकेंसी है राइट हियर यू कैन सी प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज ये तो प्रोफेसर का हो गया नाउ यू कैन सी हियर राइट एडिशनल प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राइट द यू नो पे बैंड एज वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड टू टू लैख इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड और एक और देखते हैं राइट वन मोर दिस इज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी राइट लखनऊ इसकी वैकेंसी देख लेते हैं यहां ये सिर्फ काउंसलर की जॉब है राइट दिस इज जॉब ओनली फॉर द काउंसलर राइट सिर्फ मास्टर्स के बाद हमें ये जॉब मिल सकती है एंड पे बैंड यू कैन सी हियर सिक्सटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी वन नाउ अब मुझे बताओ कि इफ एनी इंडिविजुअल गोइंग राइट एट यू नो इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अगर ये सिर्फ इसकी बात नहीं है इफ यू विल गो विद हमें लगता है कि हम अंडर पेमेंट है जितना न्यूरो केमिस्ट्री के प्रोफेसर का यू you नो know, पे बैंड है द सेम पे बैंड वी आर गेटिंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यू नो हाउ मच पेमेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री इज गेटिंग सेम पेमेंट राइट प्रोफेसर ऑफ राइट क्लिनिकल साइकोलॉजी गेटिंग दैट मीन्स देर आर नो डिफरेंसेज एंड गवर्नमेंट इज नाउ रियलाइजिंग दैट वी हैव टू प्रायटाइज दिस पर्टिकुलर फील्ड राधर दैन देर विल बी अ काइंड ऑफ सिचुएशन जो हैंडल करना विल बी यू नो इम्पॉसिबल वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल राइट सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इस तरीके का राइट right, परसेप्शन क्यों बिल्ड है राइट अंडर पेड और दिस दिस थिंग दैट दैट थिंग आई थिंक कि हम सही जगह लैंड नहीं कर रहे हैं है ना हमें जॉब कहाँ फाइंड आउट करनी चाहिए वो स्किल्स कहीं हमें कम तो नहीं है राइट right? कि जॉब फाइंड आउट करना कहाँ है राइट कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज एंड फाइंडिंग अ जॉब इज टिपिकली अ डिफरेंट थिंग दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं हमें अवेयरनेस भी तो रहना होगा जब ये वैकेंसी आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा वैकेंसी आई है किसको मिलेगा फिर ये वैकेंसी पता है जो वहां वर्क करते हैं और उसके जो नोन है या वहां जो उसने उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसने एम फिल कंप्लीट की है चांसेस विल बी हायर बिकॉज दे विल गेट टू नो हमें पता ही नहीं सो इफ यू आर नॉट अवेयर इनफ तो हाउ यू विल गेट द जॉब राइट पता ही नहीं कि वैकेंसी आई है तो हम जॉब कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर तो लिंक पे ही ढूंढते रहो और फेसबुक पे ही फाइंड आउट करते रहेंगे कि जॉब यहां आना है और नौकरी डॉट कॉम पे सो यू नो वी ऑल्सो मस्ट हैव राइट अवेयरनेस और यू नो दिस इज नॉट ओनली अवेयरनेस दिस इज स्किल्स एज वेल कि मुझे जॉब फाइंड आउट कैसे करना है अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पोस्ट आए हैं अगर काउंसलर के बाद का पोस्ट है देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक टी सी एस इन्फोसिस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी दे आर हायरिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे आर हायरिंग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट दे आर हायरिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर बट हमें अवेयरनेस तो होनी चाहिए मुझे सही बताओ कि लास्ट टाइम राइट इफ एनी इंडिविजुअल वॉन्ट जॉब उनसे ही पूछना मे बी यू आर नॉट फाइंडिंग जॉब राइट नाउ बिकॉज वी ऑल आर ए स्टूडेंट राइट जिसको जॉब चाहिए उससे पूछना कि वो कहां जाके जॉब उसने फाइंड आउट किया है कहां फाइंड आउट किया उसने जॉब दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि हम जॉब कहां फाइंड आउट करें पता तो चले कि जॉब कहां फाइंड आउट करना है जॉब हम तक तो नहीं आएगा ना सोशल मीडिया पे इफ यू आर सर्चिंग हाँ यहाँ वेकेंसी आइए चलो कॉल करके इससे जॉब ले लेते हैं That is not a place ना चलो LinkedIn को हम मान भी लेते हैं लेकिन यस लिंक इन राइट प्रोफेशनल नेटवर्क राइट तो वहाँ अच्छा खासा राइट right, हमें राइट right, एक स्नैरियो uh, देखने को मिल सकता है बट वेन यू आर फाइंडिंग जॉब ऑन हेयर देयर लाइक सोशल मीडिया वो सही स्नैरियो नहीं है सो so, ये जो मिथ है दैट साइकोलॉजिस्ट इज नॉट यू नो गेटिंग इन ऑफ पेमेंट एंड ऑल ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है राइट right? uh, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताऊँ राइट 
सो मीडियम सैलरी इज अप्रॉक्स सिक्सटी टू सेवेंटी थाउजेंड रुपीज ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मीडियम सैलरी ऑफ अ प्रोफेसर आई एम सेइंग हु आर जस्ट कंप्लीटेड देयर एम फिल एंड दे बिगन टू वर्क राइट बट सही जगह पहुंचे तो सही हम हम सही जगह पहुंच ही नहीं रहे हैं अब सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है उनको पता है कि वेन आई विल पोस्ट राइट अप्रॉक्स फाइव हंड्रेड इंडिविजुअल विल सी और वहां से जो बेस्ट ऑप्शन और सबसे कम जो डिमांड करेगा आई विल हायर दम यही होगा ना राइट right? तो वो रेंज लिखेंगे इतने से इतने और फिर राइट जो उसको सुटेबल लगेगा तो विल राइट हायर दम तो ये भी देखना है राइट ना वन मोर क्वेश्चन दैट आई वांट टू टैकल बहुत लोग पूछते हैं कि माय इंग्लिश इज नॉट गुड और राइट यू नो माय दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कैन आई बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट मुझे बताओ कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले को साइकोलॉजिस्ट चाहिए क्या राइट इफ एनी इंडिविजुअल स्पीक इन हिंदी क्या हिंदी बोलने वालों के लिए साइकोलॉजिस्ट की नीड नहीं है इफ एनी इंडिविजुअल स्पीकिंग इन राइट तमिल तेलुगु बंगाली आसमीज राइट राजस्थानी राइट सो गुंडवी सो देर आर सो मेनी लैंग्वेज ना सो बेसिकली वी नीड साइकोलॉजिस्ट इन दोज लैंग्वेज राइट जहां उसको सॉल्व करना है राइट सो दिस इज द थिंग सो इन विच लैंग्वेज यू नो यू आर फ्लूएंट दैट डजेंट मैटर राइट बट ये टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश इज मैंडेटरी दीज डे तो हमें बस इतना करना है कि हमें इंग्लिश यू नो इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम एंट्रेंस में जो क्वेश्चन हैं वी नीड टू और वी हैव टू अंडरस्टैंड दम कि हम उसके बेसिस पे उसको आंसर कर पाए दैट्स ऑल हमें हर लैंग्वेज में साइकोलॉजिस्ट चाहिए तो अगर किसी इंडिविजुअल को ये लगता है इफ एनी इंडिविजुअल इज देयर ऑनलाइन अगर ये लगता है कि यू नो मेरा ये लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं है दैट्स वाई देर डिलीमा कि मैं बन सकता हूँ अच्छा साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर साइकोलॉजिस्ट और नॉट सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एवरी सोसाइटी नीड साइकोलॉजिस्ट राइट सो यू नो हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं हमें उसी लैंग्वेज का कोई काउंसलर चाहिए ना राइट इफ सपोज दैट राइट इफ इफ एनी इंडिविजुअल राइट स्पीकिंग इन राइट सपोज दैट बंगाली and they went to a psychologist jisko right asmi aati hai you know you know or maybe they know only english aur wahan communication gap ho jaye client is not able to understand english and english well and uh, therapist is not able to understand bengali well to clash hoga na so it is you know not a kind of thing ki language koi weak hai that means ki right there are question mark ki i will become a good psychologist or not right so this is also a thing right then last and most important thing to yahan do teen cheeze to humne pehle humne decide kar diya right there are shortage of psychologist to hame need hai psychologist ki right and uh, i am very right uh, uh, grateful and right i will say i am in this particular field right i really enjoy this particular field i must say on the basis of my experience my own experience right सो so, अभी भी राइट right, हमें नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट की बात करें सो so, एक एक एग्जांपल लें आ, मैं बहुत बार ये एग्जांपल यूज करता हूं आज से 20 इयर्स पहले क्या होता था कि एक बात की सियोरिटी होती थी कि इफ यू हैव एमबीए डिग्री यू विल गेट जॉब डेफिनेटली यू विल गेट जॉब इंडिया में होता नहीं था बहुत कम सीट से तो हम बाहर जाते थे कहीं से करके आ गए एम या इंडिया में भी जब स्टार्ट हुआ था इन द बिगनिंग सो देर वॉज ओनली फ्यू कॉलेज हु स्टार्टेड ऑफरिंग एम एम किया और जॉब मिल गई राइट अब की सिचुएशन ऐसी है कि देर इज नो गारंटी राइट इफ यू कंप्लीटेड योर एम बी एम बी ए अगर हाँ बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से किया तो जॉब मिलेगा बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एम जिसके पास है उसके पास जॉब भी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है तो वो जो एम का फेज आज से बीस साल पहले चला गया ना राइट साइकोलॉजी इज राइट देयर साइकोलॉजी इज रिलेटिवली यंग साइंस फॉर होल वर्ल्ड और इंडिया में तो और भी राइट right, बहुत बाद में आया राइट right? एस्टेब्लिशमेंट उसकी काफी बाद हुई है स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड ऑल तो एस्टेब्लिशमेंट में हम काफी पीछे हैं अभी भी बहुत कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी है जिससे हम बहुत पीछे हैं राइट सो वी आर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जहां एम बी साल पहले था हम वहां हैं अभी राइट right? तो हमें फ्यूचर देखना है ना राइट बेसिकली यू नो उसी को हेल्प मिलती है जो पाइनियर हो किसी फील्ड में इफ यू स्टार्ट योर करियर इन स्पेसिफिक थिंग और स्पेसिफिक राइट प्रोफेशन चांसेस विल बी मच हायर दैट यू विल रीच एट द हाईएस्ट पोस्ट और हाईएस्ट पोजीशन 
राइट तो हमें अभी का भी स्नैरियो देखना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर आज से राइट फाइव ईयर बाद या टेन ईयर बाद क्या सिचुएशन होगा यू हैव टू अंडरस्टैंड दैम राइट right? मुझे कोई भी एक बताओ कि मेरे फैमिली में किसी को स्ट्रेस आज तक कभी नहीं होगा और मुझे साइकोलॉजिस्ट की नीड नहीं होगी हमारे फैमिली को एक भी इंडिविजुअल पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं यस कोई इंडिविजुअल कह सकता है दे आर नॉट अवेयर अबाउट स्ट्रेस व्हाट इज स्ट्रेस देन दे कैन से बट नो वन कैन से इन होल यूनिवर्स दैट मेरे फैमिली में फ्यूचर में किसी को भी स्ट्रेस नहीं होगा एंड आई डोंट नीड आर फैमिली डोंट रिक्वायर एनी साइकोलॉजिस्ट नो वन कैन से दिस राइट अगर ये इतना डिमांडिंग होने वाला है इन द फ्यूचर अगर इतनी नीड है हमें साइकोलॉजिस्ट की तो वाई नॉट दिस राइट सो द मेन क्वेश्चन इज हम हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं दिस इज द लास्ट राइट थिंग इज इट राइट करियर फॉर यू राइट ये कैसे पता चलेगा हाउ यू विल डिसाइड कि इट इज राइट फॉर यू और नॉट सो आई ऑलवेज मैंशनिंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक राइट इफ यू हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स देन डेफिनेटली यू कैन बिकम अ गुड साइकोलॉजिस्ट राइट ओनली थ्री राइट फर्स्ट you if you enjoy psychology right no matter what kind of psychologist you want to be ek baat mujhe batao if any individual is really want to be a in, you know is passionate to be a engineer sabse pehli requirement kya hoga right if they enjoy reading that particular subject if you want to be a psychologist right that means if you enjoy psychology chances are very high that means this is the first characteristic right so if this is there then the second characteristic right want to work as a mental health professional not only mental health professional if you work if you want to work as a school counselor if you want to work as a right like child psychologist if you uh, love working with children so you can identify yes i want to work as a child psychologist yes i want to work as a mental health professional yes i want to work as a right anything right like a sports psychologist industrial psychologist neuro psychologist if you are aware enough and if you want to work right as that particular professional this is the second characteristics and last one this is the main thing that i always mentioning you cannot choose any career without having these three things no matter what kind of career you are going to choose you want to be a psychologist you want to be a business administration you want to be physician you want to be a chef if you want if you want to be a musician no matter what kind of career you want to choose if you are passionate if you are you know deeply love with this particular field or that particular subject and keenness these are complement you know complementing each other but passion love and keenness right so if any individual having these three characteristics believe me right there are one specialization right for you right maybe there will be clinical for you maybe not clinical then counseling not counseling then child then child not child then industrial maybe neuro what kind of temperament you have you have to understand those temperament and you know just think what kind of job you want to do in future right so clinical psychologist working in a specific scenario so you understood okay clinical psychologist working like this so yes i also want to work like that so clinical psychologist will be clinical psychology will be for you if you want to work in research right you know setting then neuro psychology you can choose you can be a researcher right after master there are one examination ugc net jrf you can crack them and you can become you know researcher so basically if you have all these characteristics believe me there are at least one specialization for everyone who are taking this session not only offline as well as online right so these are the thing and one quote that is my favorite right basically this is not quoted by any individual this is right my imagination right and i always mentioning do not choose career because right a scope right to be mediocre right you know we don't need to choose any career option just because of a scope in it right you know always choose because you love it so if you think you love psychology right if you think when you, whenever you are reading psychology you enjoy them you think whenever right you know you are scrolling the social media and whenever any news coming related to psychology and you read them you develop curiosity to you know read them whenever you are finding any book so you have curiosity you are developing curiosity to know who is the author 
right what kind of book is that if you have this kind of characteristics move with it right i don't think ki psychology se acha option career option exist karta hai right now in india right for future i am not saying now right because we are in the process of awareness right maybe after 5 year after 10 year you can definitely find that यू नो अभी जितने लोगों को अवेयरनेस है रिलेटेड टू साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ राइट यू नो चाइल्ड अपब्रिंगिंग राइट आज से दस साल के बाद राइट right, उसके कंपैरिजन में राइट right, बहुत ज़्यादा और मल्टीप्लिकेशन में वी विल फाइंड और वी विल सी कि लोगों को अब अवेयरनेस है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड ऑल एवरी स्कूल हैविंग साइकोलॉजिस्ट every hospital no matter that hospital right taking mental health client or not no matter that is cancer hospital or that is you know uh, you know related to right other department they are having psychologist right so basically we are in that particular era jahan mujhe lagta hai ki psychology is one of the great subject to choose for now right so do not choose career just because of a scope राइट right? अगर लगता है कि साइकोलॉजी मुझे चूज करना है जस्ट बिकॉज यहाँ स्कोप बहुत है फ्यूचर में प्लीज डोंट डू सो राइट साइकोलॉजी चूज करने की फिर नीट नहीं है बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग कि स्कोप है इसलिए चूज करेंगे बिकॉज यू आर थिंकिंग कि मैंने जो भी दिखाया वहां तो सैलरी वन लैख से ज्यादा मिल सकता है इन द बिगनिंग राइट चांसेज आर देयर राइट एज अ फेसर प्लीज डोंट गो विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इफ यू रियली लव इट इफ यू आर रियली इंजॉइंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन दिस फील्ड विल बी फॉर यू राइट सो दैट्स ऑल फॉर टूडे दैट्स ऑल फॉर माई साइड राइट so uh basically if i will tell you from uh, right uh, or if i will write mention about myself i really finding psychology is right best subject and best suited subject for me and one of the right not one of the best or we can say highly interested subject and i you know uh no right uh you also feel so right psychology right is also a kind of subject for you in which you are interested you are passionate that's why you are here right so that's all from my side and thank you for coming here right so now if you have any query any doubt so i'm open for qa right question and answer so one by one we will take right and one thing uh, because we are uh, right uh, telecasting this session online too so if any individual having any doubt so you can speak in mic right Okay. No, you can just speak. You know, Hello. you will not be able to listen yourself, but that will be telecast online. Okay. okay. So, uh, my first question is that uh, the difference between private colleges in India and government colleges. Right now, I'm studying in a government college in my bachelor's, and I feel somewhere that uh, the level of skills that are taught there are not up to the mark. it's completely based on theory or a book knowledge and uh, so what should a student and masters do because masters is a beginning level thing so should we go to a private college jahan pe real experience sikhate hain ya fir a government college jahan pe it's based on theory main uh, you know my answer will be based on my personal opinion right opinion could be valid right first of all i would like to mention this thing ki opinion mein difference ho sakta hai right so i would like to mention this you have to make a list of good government universities right and take admission in their main department not in college right like when you want to go in bhu suppose that so take admission in their campus not in associated college right you will get good faculty right good teacher over there good lab facilities and good right library so i suggest right make a list of good private not private government organization and just try to take admission over there right i am not saying there are no good private universities there are few private universities but i personally think right government will be a good option right basically hota kya hai ki whenever you will take admission in government right you will find few right pros and cons over there when you will take admission in private as well you will find pros and cons over there as well so kuch cheeze jo yahan achhi milti hai hame right wo wahan acha nahi milega so I think अगर हम ओवरऑल देखें तो देर आर डी यू ए यू डी जी एम आई बी एच यू ऑल दोज दैट आई हैव प्रेजेंटेड राइट इफ यू विल एस्पायर फॉर दोज कॉलेजेस आई थिंक दैट विल बी अ गुड ऑप्शन नेक्स्ट यस माइक हेलो वॉट्स नेम 
मैं जबी एंड व्हाट्स योर नेम ओके यस सर अगर हम एग्नू से करते हैं एमए तो क्या हमें भी वही प्रायोरिटी मिलेगी जॉब के लिए जो एक नॉर्मल कॉलेज से अगर कोई अच्छे कॉलेज से कोई अगर स्टूडेंट करता है ओके okay. uh, इसको आंसर मैं अलग तरीके से दूंगा राइट right? इसका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता आई एम जस्ट मैंशनिंग कि इफ एनी इंडिविजुअल डूइंग फ्रॉम इग्नू राइट देयर स्किल्स विल बी मैचेबल टू दोज इंडिविजुअल हु आर डूइंग राइट देयर डिग्री फ्रॉम रेगुलर इफ योर आंसर इज यस I will do that much of hard work की मैं match कर दूंगा right? Then definitely you will get the same opportunity. One thing you have to understand, psychology is skill based right work, right? If you know right psychological testing well, if you know therapy well, right? You will not be able to find or you will not find any differences, right? But problem is जहां हम कॉलेज जाते ही नहीं है वहां नेटवर्किंग कैसे बनेगा राइट right? हमारे फ्रेंड्स कैसे बनेंगे वहाँ हम मोटिवेटेड कैसे रहेंगे कॉन्टीन्यूसली इन आर यू नो यू नो कोर्स तो ये मेजर प्रॉब्लम है डिस्टेंस के साथ राइट बट इफ एनी इंडिविजुअल इज पैसनेट इनफ कि ठीक है मुझे ये अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं मिल रहा बट आई विल ट्राई बाय माय ओन मैं इंटर्नशिप करूँगा या करूँगी और मैं मैच करूँगा अपने स्किल्स को इफ यू आर स्किलफुल यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टीज टू गेट जॉब राइट हाँ Uh, अगर हम बात करें राइट right, कि किसने इग्नू से किया और वहां से लाइसेंस तो मिलना नहीं है लाइसेंस तो एमए के बाद कहीं से नहीं मिलना राइट right? तो ये टिपिकली ये बेस्ड है हमारे स्किल्स पे बट जहां लाइसेंसिंग की बात आ जाती है तो फिर अकॉर्डिंगली यू हैव टू परस्यू सर्टन कोर्सेज सपोज दैट इफ यू वॉन्ट टू बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वी हैव साइकोलॉजिस्ट राइट सो यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ लाइसेंस उसके लिए हमें फिर वहां से बाहर निकलना पड़ सकता है नेक्स्ट अच्छा नेम ज्योतिका ज्योतिका यस ओके फर्स्टली एज यू सेड दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट बट सेम विद द शॉर्टेज ऑफ सीट्स इन द मास्टर्स ओके आई हैव आई हैव आंसर ऑफ दिस यस प्लीज सो ओके यू कैन कंप्लीट देम फर्स्टली यू बर्स्टेड वन ऑफ माय मिथ दैट बैचलर्स इन साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग लाइक priority after masters or something because someone told me that if you want to uh, do something after masters but if you are pursuing for masters then why are you not doing for uh, firstly i am a, i am a student of bsc okay and i am now, now i am opting for the ma psychology we have many students of bsc right <laughs> maybe right many students of bsc yes okay now one of my professors said ki that why are you opting for it you should be opting for your uh, field line you should be opting for the msc rather than the ma psychology because you want to be getting any priority No, that is a myth. That that, I, that you know. the myth that you posted. Uh, yes, and the you know first question that you have mentioned, there are limited seats at master. One thing we have to understand, if there are good competition, right? Always we have to increase seat in the proportion. अगर हम इतने number of seat increase कर देना कि जिसको भी psychology opt करना है just आ जाओ और मिल जाएगा, right? इसकी जो beauty है. और इसकी जो रेस्पेक्ट है दैट विल गो डिक्लाइन वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड आफ्टर गेटिंग लाइसेंस यू आर गोइंग टू बी सिग्नेटरी अथॉरिटी यू विल गेट सिग्नेटरी अथॉरिटी राइट हम किसी को सिग्नेटरी अथॉरिटी दे रहे हैं लाइक इफ एनी इंडिविजुअल हैविंग एनी यू नो डिसबिलिटीज डिसऑर्डर यू कैन प्रूव दम यू कैन साइन दम एंड दैट विल बी वैलिड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल सो यहाँ कॉम्पिटिशन हम कम कैसे कर सकते हैं राइट वी हैव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन आई मस्ट से कि अब इंक्रीज कॉम्पिटिशन सीट कम करके नहीं होगा we have to spread awareness so when you know awareness will right boost it then many individual or maximum number of people will try to do ma right and other courses so competition will increase so we will be able to choose you know good candidate appropriate candidate right so usse respect badhta hai na right if you are getting something after competition right you will find that you are right respecting that particular right you know profession मे बी कोर्स सो दिस इज द थिंग आई थिंक कि ये इंक्रीज होगा ग्रेजुअली नंबर ऑफ सीट विल इंक्रीज एम फिल का सीट देखा है ना इंक्रीज हुआ है पिछले दो ढाई साल में नाउ एवरी हॉस्पिटल एवरी हॉस्पिटल इफ दे डोंट हैव साइकेट्री डिपार्टमेंट दे आर स्टैब्लिशिंग साइकेट्री डिपार्टमेंट एंड दे आर कंडक्टिंग एम फिल कोर्स बिकॉज राइट इज दे नो कि नाउ इंडिविजुअल राइट यू नो गेटिंग अवेयरनेस एंड दे वॉन्ट टू परस्यू एम फिल एंड फ्यू अब पता ही क्या है इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एम फिल मिलेगा इन इंजीनियरिंग कॉलेज लिटरली इन इंजीनियरिंग कॉलेज यू विल फाइंड एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी 
many in many engineering college you can find ma in psychology in many engineering college you can find right you know different psychology courses right so this is the thing ye hoga gradually hoga right but i personally want ki competition kam nahi hone chahiye competition must be there ab agar competition hi nahi hoga and everyone who want to right be a right particular kind of psychologist and if they are getting without hassle right so you can understand ki hum acche you know jo candidates hain right usko hum leke nahi aa payenge good talent right acha talent राइट हम लेके नहीं आ पाएंगे और होगा भी तो बहुत कम नंबर्स में होंगे तो दिस इज द थिंग नेक्स्ट वन एनीवन ओके इफ यस सर हेलो व्हाट्स द नेम सर विकास कुमार सर ओके विकास सर आई लाइक आल्सो प्रैक्टिस आई आल्सो वांट टू टीच so how can i choose a uh, right path for me okay you want to practice as well as teaching uh, both as a counseling psychologist i want to practice as a counseling counselor you want to yes, practice yes, yes. or as a uh, you know teacher you want to be there bahut simple path hai bahut hi simple just do your phd right related to counseling psychology hum sabko pata hai ki phd kisi particular branch mein nahi hoga kisi specialization mein nahi hoga you have to choose a particular right topic for phd right so after the master just choose a particular topic related to counseling psychology and whenever we are talking about counseling na ye hamesha hame apne dhyan mein rakhna hai ki kis population ko counseling dena hai that will make you more skillful agar childhood ko you know children ko adolescent ko counseling dena hai so you must have that kind of skills agar older people ko counseling dena hai that you know there must be different kind of skills agar family therapy deni hai family counseling dena hai aur relationship issues handle karne hai so alag skills chahiye so agar hum abhi decide kar le ki yes mujhe kis population ko counseling dena hai so you will be more skillful kyunki hum usi pe zyada time spend karenge in phd you can choose that particular kind of right you know topic aur sabse important ki agar practice karna hai to practice phd karke nahi hoga राइट आफ्टर द मास्टर और ड्यूरिंग द पी एच डी क्योंकि पी एच डी में पूरा दिन कॉलेज में रहने की नीड नहीं है सो यू कैन एसोसिएट विद सर्टन काउंसलर साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग उनके साथ काम करो जब तक पी एच डी होगा तब तक उसके साथ काम करो वेन यूर पी एच डी विल बी कंप्लीटेड यू विल बी एलिजिबल फॉर टीचिंग राइट और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर पी एच डी के पहले राइट इफ यू विल बी एबल टू क्रैक नेट एंड जी आर एफ देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल फॉर टीचिंग राइट सो आफ्टर द मास्टर Uh, you can participate in UGC NET examination, NET GRF examination. Enroll yourself in PhD, so you will get a scholarship if you will write crack NET GRF. At the same time, when you are getting in in PhD, getting in PhD, you can start working right with any counselor, counselor psychologist. So after completion of uh, right, uh, uh, you know PhD, you will be able to teach in any colleges, any universities, as well as. you will be able to practice this is the only way if you have sir part time phd ke liye ja sakta hu ya fir definitely why not you can but one thing right ye hame hamesha dekhna hai ki whenever you are choosing part time and full time if you have time so choose full time if you don't have time then go with part time right so abhi responsibility hai kya are you working right now If you are not working right now, so don't go with the part time, right? Go with the full time. Yes. If there are any financial issues, financial hassles, I would like to mention one thing. Part time, so I'm just doing it because I want to get a job. Or I'm doing a job. Just try to write, you know, get a scholarship. Just try to get a scholarship. There are so many programs in India. They will allow you or help you to get a scholarship, like GATE examination. You will get a scholarship after the GATE. UGC net examination you will get you know a scholarship after UGC net right or sometime university department also offering a scholarship so take admission in phd and try to get a scholarship right part time karne se acha hai ki scholarship lo aur acha khasa wo de dete hain scholarship right so that will help you in your phd fine I wanted to ask the difference between the skill set and the jobs that you get based on your degree. For example, you mentioned sports psychologist. We don't have a proper degree in India, so isn't 
you said that you can practice in the field and then become the sports psychologist but isn't a sports coach better than the sports psychologist a sports coach is different thing psychologist is there to train right basically right train their mind right we have to understand this when we talk about the right sports coach right they are there to give them right or train them uh, right technique of sports right ki kya karna hai because they are you know sharing experience with them but when we are talking about the sports psychologist right they are working on their mindset right they are working on their right if suppose that if they are psychologist kitna zyada pressure ho sakta hai family ka country ka state ka neighborhood ka so usko sport psychologist handle karega right sports coach will not be a better person to counsel them right to hame agar counsel karna hai kisi sports man or women ko so we must have sports psychologist like ek aur myth main bust karna chahta hu right i just want to mention one more thing एक बहुत ही राइट right, uh, हमारे पास एक एक राइट right मिथ है uh, कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जब हम करते हैं राइट right, और जब हम एम बी एप्ट करते हैं सो वी आर गेटिंग सेम काइंड ऑफ जॉब राइट लाइक यू आर मेंशन ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एंड राइट कोच ऐसे ही ऐसा होता है कि इफ यू आर इफ यू हैव कंप्लीटेड एम बी इन एच और एम इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी तो वहाँ सेम सेम काइंड के राइट right, जॉब मिलेंगे नेचर जो है सेम होगा बट डिफरेंस है वहाँ बोथ इंडिविजुअल कैन वर्क इन द सेम फील्ड राइट बोथ द इंडिविजुअल कैन वर्क इन द सेम राइट यू नो ऑफिस और सेम सेटिंग मे बी बोथ द इंडिविजुअल राइट विल हेल्प एनी इंडस्ट्री टू हायर पीपल हायर गुड पीपल ऑल दीज थिंग्स कुड बी सेम बट वहाँ डिफरेंस है राइट लाइक एक डिफरेंस हम बात कर सकते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्क ऑन इर्गोनमिक्स राइट राइट दैट मीन्स दे आर you know planning ki how they can develop a relationship between, between man and machine to increase the productivity right to increase satisfaction to increase right you know mental health well being to right promote mental health well being to bahut sari cheeze same ho sakti hai but kuch cheeze alag hai na similarly sports psychologist and coach bahut sare functions match ho sakte hain but one individual will be trained to provide them counseling to understand their psychological issues psychological problem expectations of the family society country state so they can help them accordingly anything else i just wanted to add that uh, the sports coach has better experience than the psychologist even though he or she does not have the degree but i mean you said that sometimes okay. one thing i want to mention कंपाउंडर ये हम किसके लिए यूज करते हैं डॉक्टर एंड दैट कंपाउंडर राइट कंपाउंडर हैव मच एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स बट दे कैन नॉट ऑपरेट ना राइट वाई दे कैनॉट ऑपरेट just because what they saw right that they are understanding but if there will be any complications they will not be able to take decision on the basis of that you know you know they haven't saw right so this is the thing when we are talking about a sports psychologist there are so many functions are overlapped but when we are talking about a sports psychologist a sports psychologist is the better person to understand someone's psyche why यू आर मेन्सनिंग उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है हम साइकोलॉजी भी कितने टाइम से पढ़ते हैं एटलीस्ट फाइव सिक्स ईयर यू आर स्पेंडिंग विद साइकोलॉजी देन यू बिकम स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट ना और अभी मैंने कहा कि इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट राइट यू हैव टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एटलीस्ट फॉर फाइव ईयर्स फोर फाइव ईयर आई मैंसन सो दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू बी ए स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पी एच डी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर यू कैन नॉट प्रमोट यूर सेल्फ आई एम ए स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट यू हैव टू वर्क देयर यू हैव टू यू नो लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोर्स टू यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट हु आर वर्किंग ओवर देयर सो वेन यू विल वर्क फोर फाइव ईयर्स देन यू कैन राइट मैंसन येस यू कैन प्रमोट यूर सेल्फ येस आई एम ए स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट दिस इज द थिंग एनीथिंग एल्स फ्रॉम येस so can you work as a counselor after doing a masters because in uh, clinical psychology like we have the license the MP. okay so there are two things that i want to mention first you can work 
बट एक बात बताओ राइट काम करना इज राइट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि चलो ठीक है मैंने काम स्टार्ट किया बट यू आर वर्किंग वेल और यू आर रियली हेल्पिंग पीपल फॉर दैट यू मस्ट हैव यू नो स्किल्स ना मास्टर के बाद इफ आई स्टार्ट वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट काउंसलर क्या मुझ में उतना स्किल्स होगा कि इफ दे हैव एनी साइकोलॉजिकल इशूज आई एम हेल्पिंग देम राइट सोफिस्टिकेटेडली नहीं ना तो so, हमें क्या करना चाहिए आफ्टर द एम ए इफ यू वॉन्ट टू वर्क एज अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट यू कैन वर्क अंडर सम वन ना यू कैन वर्क एज अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट बट ट्राई टू वर्क अंडर सम वन ये राइट right? डॉक्टर्स के साथ भी है इफ एनी इंडिविजुअल वॉन्ट टू बी एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल हम जिसमें हम राइट right, डॉक्टर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं दे आर वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ सर्टन डॉक्टर फॉर मेनी ईयर्स देन दे स्टार्ट देर ऑन क्लिनिक ऐसा नहीं है कि बस कंप्लीट होते ही अपना क्लिनिक खोल ले और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे दे वर्किंग राइट अंडर सम वन जस्ट बिकॉज टू गेट नॉलेज जस्ट बिकॉज टू यू नो गेट एक्सपोजर एक्सपीरियंसेज सिमिलरली वी हैव टू वर्क विद सम वन एज अ असिस्टेंट काउंसलर साइकोलॉजिस्ट और मे बी योर डेजिग्नेशन विल बी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर साइकोलॉजिस्ट बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल देन यू कैन स्टार्ट राइट काउंसलिंग के लिए कोई लाइसेंस की नीड नहीं है अभी सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर बट इन फ्यूचर राइट वी आर वेरी होपफुल कि वहां भी लाइसेंसिंग प्रोसीजर आएगा राइट एंड वन पॉइंट इज एसोसिएटेड टू दिस लाइसेंसिंग प्रोसीजर वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प दोज इंडिविजुअल हु हैव इलनेसेस एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प दोज इंडिविजुअल हु हैव राइट फैमिली प्रॉब्लम रिलेशनशिप इशूज काउंसलर भी कर सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं बट हु विल बी मोर क्रेडिबल इन दो सिचुएशन इफ इन वन बिल्डिंग देर आर टू क्लिनिक वन हैव लाइसेंस एंड दर हैव नॉट और दोनों अगर वो काम कर सकते हैं तो कौन ज्यादा क्रेडिबल होगा दोज हु हैव लाइसेंस अगर वो ज्यादा क्रेडिबल है तो उसके चार्जेस ज्यादा होंगे राइट right? अगर वो क्रेडिबल है उसके पास क्लाइंट ज्यादा होगा सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस राइट जब लाइसेंसिंग प्रोसीजर प्रोसीजर विल बिगन राइट देन मुझे लगता है कि राइट right, एक इक्वेलेंस आएगा वी नीड ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट राइट बट हमें रियलिटी भी समझना होगा राइट रियलिटी इज दिस राइट नाउ दिस डे राइट इफ देर आर टू साइकोलॉजिस्ट एट द सेम प्लेस वन इज क्लिनिकल एंड दर इज काउंसलर हमें दोनों की नीड है राइट right? जितना क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है उतना काउंसलर भी इंपॉर्टेंट है बट एक के लिए लाइसेंसिंग प्रोसीजर दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम और हमें ऐसा लगता है कि उसके पास लाइसेंस है सो दे आर सुपेरियर Than this. हमें दोनों चाहिए बट एक ने सच ने राइट ज्यादा स्टडी किया है एक ने मास्टर के बाद भी एम फिल की है राइट उसने ज्यादा हैसल्स फेस किए हैं तो उसको प्रायोरिटी मिल रहा है तो क्या हो रहा है मिलना भी चाहिए बिकॉज उसके पास राइट right, ज्यादा एक्सपीरियंस है राइट right, उसने ज्यादा एफर्ट राइट right, डाले हैं वहाँ सो दिस इज द थिंग सो इफ एनी इंडिविजुअल राइट वॉन्ट टू बी काउंसलर काउंसलर साइकोलॉजिस्ट आफ्टर द मास्टर यू आई सजेस्ट यू वर्क विद you know counselor counselor psychologist for few years and then you can think start practicing individually anything else for uh, if somebody wants to study abroad in a certain degree like uh, which is not prevalent in india uh, we have to understand that the society there is also different from society here so if you complete that certain degree there and come back to india and want to practice it so will you get the job okay. opportunities so one thing you mentioned practice right so uh, practice that means if you will get license from anywhere outside india that license will not be valid in india right one thing you have to understand you have driving license of india can you drive in america can you drive in any other european or african country no similarly if you are getting license from india you cannot practice in uk us and if you are getting license over there you cannot practice here on the basis of that license so if you want license you must have license right of that particular country this is not only related to psychology this is also related to medical sciences right ki agar kisi ne एम बी बी एस कम्प्लीट किया अपनी यूक्रेन से बहुत लोग यूक्रेन गए थे हमने जब देखा कि बहुत लोग वहाँ कर रहे हैं होता क्या है कि राइट अगर इंडिया में अच्छे कॉलेज नहीं मिले तो हम बाहर जाते हैं और वहाँ से राइट एम बी बी एस किया बैचलर डिग्री की वहाँ से वापस आने के बाद लाइसेंस नहीं मिलेगा राइट दे हैव टू फेस अ सर्टन एग्जामिनेशन हेयर राइट तो दिस इज द थिंग इफ एनी इंडिविजुअल कम्प्लीटिंग देयर डिग्री राइट एनी 
राइट तो वो वहीं के लिए वैलिड होगा लाइक इफ यू आर कंप्लीटिंग योर एम फिल हेयर यू आर गेटिंग लाइसेंस इन इंडिया सो मे बी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यू विल बी राइट अलाउड टू प्रैक्टिस लाइक इन इंडिया इन मे बी इन नेपाल आई एम नॉट अवेयर अबाउट द श्रीलंका बांग्लादेश बट मे बी इन फ्यू कंट्री राइट यू विल बी अलाउड टू प्रैक्टिस इन नेबरिंग कंट्री राइट बट नॉट इन अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्री माइक example masters in certain field like counseling psychology there without any license with the indian job opportunities would not be available to you if you come back okay so yes you can practice but you know answer was there in your question as well right whenever we are helping someone right if they have psychological problem that is right you know we can what we can say right society based on society culture right there are so many things suppose that If I don't know, right? You know, एक example हम लेते हैं बहुत ही छोटा सा example. You will be able to understand the cultural difference and all. ये मैं अपनी class में बहुत बार देता हूँ right? Suppose that you are right maintaining eye contact to me. हम इसको क्या माने Confident, confidence. We are you are confident enough. We are making eye contact, right? You are confident enough. But in many कं you know part of the of the country, हमारे country में if you are making eye contact ना that means you are disrespecting that person. That 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 if any individual coming from right that area and and they they are are talking to psychologist and they are not making eye contact, they are looking right lower, so psychologist को ऐसा नहीं लग सकता है कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट यहाँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंट की भी प्रॉब्लम है एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट मीन्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैम राइट सो यस वट यू मैंशन इन द बिगनिंग इफ एनी इंडिविजुअल कंप्लीटिंग दियर साइकोलॉजी डिग्री फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वेन दे विल केम बैक दे विल फेस हैसल्स राइट सो Yes, this is the thing. Anyone? Yes. What is your name? So my name is Nidhi Rati. Actually, my question. Can, can, yes. Oh, one more time. Can you remove oh. the mask? Yeah. Sorry. Actually, my question is that जब हम लोग बहुत सारे पोस्ट में देखते हैं कि desirable quality uh, qualities भी दी होती है, mention करी होती है, along मतलब along with essential quality like M Phil आपने किया है, but जो डिजायरेबल क्वालिटीज होती है उनमें ये मेंशन करा होता है कि यू शुड हैव अ पीएचडी एच टू टू थ्री इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड ऑल सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम एमफिल के बाद प्रैक्टिस शुरू करें फॉर फाइव इयर्स एंड एक दूसरा बंदा है जो पीएचडी कर रहा है एमफिल के बाद पी कर रहा है एंड देन ही इज टीचिंग फॉर टू टू थ्री ईयर्स तो हु विल गेट मोर प्रायोरिटी लाइक इन विच एरिया यू आर अप्लाइंग सपोज दैट बेसिकली आफ्टर Suppose that I'm Phil, one individual doing practice and the individual doing PhD. So you know, in which sector or where you are applying, what is their requirement? Uske basis pe depend karega. This is the thing, na? But actually, I have seen that in many posts, it is mentioned like a desirable quality. That so I'm, why is they they give that like you know? If there will be not you know this thing mentioned. मान लो वहां कुछ भी मेंशन नहीं है देन आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ वन इंडिविजुअल अप्लाइड फॉर द जॉब आफ्टर एमए एंड अनदर इंडिविजुअल अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब विद एमफिल सो हु विल गेट प्रायोरिटी एमफिल ना इफ दे विल मेंशन और इफ दे विल नॉट मेंशन दैट डजंट मैटर तो अगर मेंशन कर देते हैं तो उसे एक एक ये आईडिया आता है कि यस दोज इंडिविजुअल हु आर हैविंग एमफिल दे विल आल्सो अप्लाई ओवर देयर सो इफ आई एम कैपेबल इनफ टू मैच देयर स्किल्स then I have to apply. So यो जो वहां मैंशन होता है ना सो दिस इज द मोटो बिहाइंड इट की इफ इफ देर आर नथिंग उसने सिर्फ लिखा कि दिस इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट वी रिक्वायर आई मीन एंड इफ एनी इंडिविजुअल अप्रोचिंग दम विल एम फिल विद पी एच डी सो दे विल गेट प्रायोरिटी राइट इफ दे हैव मोर स्किल्स सो इफ एनी मास्टर्स इंडिविजुअल गोइंग टू अप्लाई देयर सो दे मस्ट हैव दिस थिंग इन माइंड क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर प्लेस एम फिल विल ऑल्सो अप्लाई पी एच डी विल ऑल्सो अप्लाई सो इफ आई हैव दैट लेवल ऑफ स्किल्स देन आई कैन अप्लाई रादर देन आई हैव टू वर्क ऑन माई स्किल्स दिस इज द मेन मोट टू बिहाइंड इट सो माई नेम इज अंजली 
and I recently passed my 12th but I don't have uh, psychology in my 12th so I want to pursue but I have this doubt that the BA applied psychology and psychology is different because I have asked someone who is pursuing MPhil उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि अप्लाइड में प्रैक्टिकल ज्यादा है एंड जो साइकोलॉजी या नॉर्मल उसमें थ्योरी ज्यादा है तो करनी क्या चाहिए परसों पे ओके फाइन so this is basically depend upon your requirement right and uh, i really feel good after the 12th standard you are deciding to you know choose this career so right suppose that uh, you are thinking ki, okay fine right i need to work on my theoretical background because you haven't studied psychology right this is the first time you are going to study psychology so you can work on your theoretical background na, right but if any individual thinking no, right? Because at the time, pe, if you are right, skill enough, right, skillful enough, so you get priority here, there. So you can choose applied, right? One thing that I want to mention here: you will not be able to find any significant difference in, you know, between these if you are choosing BA in psychology or BA or BS in applied psychology, right? Motto behind BA or BA psychology and BA applied psychology is this: this is the fact. Whenever we are right thinking about BA psychology or BA applied, so these are the difference. Ki in one, there will be more assignment work, more project work, right, more practicals, right. In this, there will not, right. But you will not be able to find any significant difference, right, between this. So give priority to the university. If you are getting right, admission in BA in psychology in good university or good college, just go with that. Agar applied may be a college mil rahe, you can choose. That college. अभी लाइक हमारे एंट्रेंस एग्जाम हुए थे तो मैंने DU और BR अम्बेड करके ले मतलब अपने फॉर्म फिल किए हैं तो अगर उसमें अगर मेरा चांस आता है एप्लाइड में एंड साइकोलॉजी में नहीं आता तो मुझे वो ऑप्ट करनी चाहिए ओके यू आर मेंशनिंग कि BA अप्लाइड में आएगा BA साइकोलॉजी में नहीं आएगा यस डेफिनेटली करना चाहिए और मैंने जिनसे पूछा था जो भी एम फिल कर रहे हैं उन्होंने यही बताया था कि इसमें असाइनमेंट ज्यादा है थ्योरी में नहीं है और मैं सही बताऊं राइट यू विल नॉट फाइंड एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हां उन्होंने ये भी बताया था कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने अप्लाईड करी और लास्ट में जाकर पता चला कि दोनों का सेम सब्जेक्ट मतलब सेम सिलेबस था सिलेबस सेम है देयर आर राइट डिफरेंस इन प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट बट यू विल नॉट फाइंड एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग गिव प्रायोरिटी टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी नॉट द कोर्स राइट अप्लाइड और राइट बीए साइकोलॉजी बीए अप्लाइड साइकोलॉजी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है जो दोनों में से किसी पे मिलता है तो हां कोई भी चूज कर सकता है मतलब मैंने पढ़ी नहीं अभी बट आई एम गोइंग थ्रू YouTube मैं थोड़ा सा कर लूं तो YouTube से नहीं चलेगा नहीं मैं सिर्फ 12th का मतलब देख रही हूं कि इंटरेस्ट भी है कि नहीं है इंटरेस्ट है लेकिन फिर डाउट है कि थ्योरी वाला करना चाहिए या फिर अप्लाइड नो नो घूम फिर के वही आ रहे हैं we are saying ki koi difference nahi hai that then then why you are coming at that particular But point you will not find any significant difference in practical as well dono jagah practical milega dono jagah assignments hain dono jagah you will not be able to find any significant difference if you are choosing ba psychology or ba applied psychology you will not find any significant difference in practical of theory in practical of you know in 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 terms of practical in terms of theory you will not find any differences fine सर so, जैसा भी आपने बताया कि इस स्कोप को देख के नहीं चूज करना है अपने कैरियर बट मेरे बहुत सारे जूनियर हैं और फ्रेंड हैं उन्होंने उन्होंने मुझसे पूछा कि स्कोप कहाँ पर ज़्यादा है क्लिनिकल में या फिर काउंसलिंग में कहाँ पर जाना चाहिए उनको पे मैं उनको क्या आंसर करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आंसर करो कि वाट काइंड ऑफ वर्क यू वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर राइट उसको यही हेल्प करना है वाट काइंड ऑफ वर्क यू वॉन्ट टू डू फ्यूचर where you want to reach what kind of job you want to do right dono hi individual dono hi suppose that right if they choose counseling if they choose clinical right both right field dono field bahut hi acha field hai right basically their interest matters right aur agar hame ye baat kare ki credible kaun sa hai so no doubt right clinical psychology is more credible but uh, you know i always suggest individual to give priority to their interest and uh, their keenness right 
बट क्लिनिकल साइकोलॉजी ज्यादा क्रेडिबल अब भी लगता है इसलिए बिकॉज वहां लाइसेंसिंग प्रोसीजर है दिस इज अ थिंग मे बी इन फ्यूचर वेन देर विल बी लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर काउंसलिंग एज वेल तो डिफरेंस जो है बहुत कम होगा बट अभी के लिए अगर आंसर देना है कि हाँ कहाँ स्कोप ज़्यादा है देन डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट देम कि क्लिनिकल में ज़्यादा स्कोप है बट उससे पहले सजेशन देना है कि इंटरेस्ट फाइंड आउट करके इन विच फील्ड इन विच स्पेशलाइजेशन यू आर इंटरेस्टेड राइट यू कैन चूज दो नो 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 वी कैन नॉट से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन प्रोवाइड काउंसलिंग बट दे आर नॉट वर्किंग एज अ काउंसलर राइट काउंसलर मीन्स आई थिंक यू नो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा है लैक अभी काउंसलर मीन्स काउंसलर काउंसलर प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक डिसीजन और दे विल इन्फॉर्म यू राइट बट वेन वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राइट दे आर डीलिंग विद इलनेसेज तो समटाइम वॉट हैपन इन इलनेसेज इंडिविजुअल डजेंट हैव इन साइट इंडिविजुअल इज अनेबल टू अंडरस्टैंड राइट देअर इमोशन देअर फीलिंग तो उसको हम काउंसलिंग कैसे दे सकते हैं राइट right? उसके लिए थेरेपी काम करेगा तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलनेसेस एंड देयर ट्रीटमेंट दैट इज द पार्ट ऑफ क्लिनिकल बट यस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन वर्क एज अ काउंसलर और दे कैन प्रोवाइड काउंसलिंग राइट ये हम कह सकते हैं वी कैन दे दिस फाइन तो थैंक यू फॉर कमिंग हेयर राइट एंड होपफुली राइट दिस पर्टिकुलर राइट ए स्मॉल Uh, counseling session will help you to you know of psychology with the right specialization right and see you sometime again whole video will be updated on youtube so you can watch this whole right youtube video right so thank you so see you again right